koko ongelma. Mä oikein tiedä, että saako olla ihan rehellinen? Totta kai, mullehan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Ensinnäkin teillä on tuon Ranskan vierailun jälkeen ollut mediassa kohtuu hyvä pyöritys meneillään jo ennen kuin Suomessa ollaan edes nähty leffaa, niin millä mielin nyt sitten tänne varsinaiselle kotimaan kierrokselle? Um, eipä millään muuta kuin odottavin mielin. Tosi koko ajan ollut sellainen olo, että huvittaa nähdä tämä suomalaisen yleisön silmin ja miten tämä niinku, täällä, mitä ihmiset tykkää ja eniten jännittää tietenkin Kokkola. Kaupunki, joka on vahvasti tälle leffan takana kaikin tavoin. Joo, ja kyllä mä luulen, että tämä tietyllä tavalla on, tulee olemaan itselle ehkä tunteellisempaa kuin siellä kannesissa. Siellä se oli hyvin semmoista niin jännittyneen odottavaa. Siinä näki ensimmäistä kertaa tämän valmiina elokuvan ja, ja siinä oli ja sitten tietysti se kriittinen yleisö, jonka keskellä siellä sitä katsoi. Siinä oli tämmöisiä asioita, niin kuin paineita ehkä enemmän. Että nyt mä sanoisin, että mä luulen, että on paineettomampaa ja, ja ehkä niin kuin tunteikkaampaa. Että siellä on kaverit ja perheenjäsenet ja, ja tuota, suomalaiset nyrkkeilypiirit ja, ja kaikkea muuta. Että on jännä, jännä aika. Onko tietoa, onko Olli Mäki itse nähnyt elokuvaa? On. Olli ja Raja on ollut katsomassa lehdistöennakkoa ja sehän tässä nyt se jotenkin Huojentavin palaute ehkä on itselle, että sai semmoisen synninpäästön jotenkin lämmöllä Ollilta ja Raijalta ja sitten myös Pekalta, Pekka Mäeltä, nörkkeilyvalmentajalta, joka muokin on tässä koutsannut, niin, niin ne oli semmoiset tosi tärkeät palautteet, joita jännitin paljon kyllä. Toivon, että se Suomessakin otetaan yhtä hyvin vastaan kuin tuolla, että tuo on oli niin kuin... lähtökohtaisesti luottavaisemmin. Mä olin siihen, että se toimisi Suomessa, mutta että se, että se toimii noin hyvin tuolla ulkomailla sekä siellä kannisissa että nyt muutamilla eri festareilla, niin se, se, on ollut kyllä, se on ollut todella positiivinen ylläri. Jarkon rooli varmistui hyvin aikaisessa vaiheessa, ja, mutta että, sitten Oonan ja Käkän suhteen, eli Milonoffin Eeron suhteen, niin tehtiin myös Castingia. Raja rooli muutama kymmennäistä varmaan koekkuvattiin ja Askin rooliin ei ehkä ihan niin montaa, mutta, että, niin, niin, mutta sitten sen jälkeen kuitenkin päädyttiin niin, näin. Ona Jarko mä tunnen hyvin monen monen vuoden takaa, mutta Eero on oli mulle uusi tuttavuus ja tutustuttiin kyllä hyvin ennen Kuvaukseen vietettiin paljon aikaa, koska se on, se on tärkeää, että tuntee sen ryhmän, kenen kanssa työskentelee. Mä sain itse asiassa omalla kohdalla tuosta roolista, että teen rajan roolin niin vasta vähän reilu puoli vuotta ennen kuin alettiin kuvaamaan. Et Jarkolla olisi vähän pitempi se aika, kun jo tiesi ja pystyi valmistautumaan siihen nyrkkeilemällä siihen rooliin. Joo, mä Juho varmaan 2011 tammikuussa sain semmoisen sähköpostin, että mikäli tämä projekti etenee ja mahdollistuu, niin saisin tehdä tämän roolin siinä tapauksessa. Ja sitten siinä kyllä aika isolla sykkeellä tuli lähettyä heti nyrkkeilysalille, koska se velvoitti kyllä tämä rooli hyvin paljon. Niin, niin, niin. Mutta että oli, oli luksusta, että sai valmistautua useamman vuoden ajan rooliin. Se on kyllä harvinaista ja, ja yritti sitten jotenkin jo kaikki kivet kääntää, että ei jäisi semmoinen olo, että on jäänyt jotain tekemättä. Lopulliset valinnat oli silloin niin kuin aika nopeasti mulla mielessä. Jarkko ensimmäisenä, koska Jarkko, mä tiesin, että, että se on näyttelijä. Jos mä pyydän, niin se, se oikeasti harjoittelee itsensä nyrkkeilijäksi, koska se on, niin kuin, se on innokas kaveri ja erittäin omistautuva. Niin kuin. Ja sitten myös Jarkko on niin kuin nyrkkeilyfani ja Olli Mäki-fani. Että tiesin, että hän tulee tekemään kaikkiensa tämän roolin, jos se saa sitä roolin. Oli, oli täydellinen elämäntapa muutos, mutta laji oli myös tuttu. Mä, ei, mulla ei ole siis mitään omaa taustaa, mä en ole, mutta mä oon nyrkkeilyfani ollut aina. Että mä sillä tavalla olen aktiivisesti kyllä lajia seurannut, mutta, mutta et, omalle kohdalla se kyllä sillä tavalla muutti, että siinä 
voi sanoa, että se useamman vuoden ajan tuli, tuli katsottua mitä syö ja viimeisen puolitoista vuotta olin täysin ilman alkoholia ja, ja treenimäärät oli koko sen useamman vuoden ajan aika kovat ja, ja sillä tavalla niin kuin, nimenomaan niin kuin hyvin sanoit, niin yritti elää, elää ikään kuin nyrkkeilijän arkea, jotta, jotta se olisi sitten kehossa ja, ja psykofysiikassa, kun ruvetaan kuvaamaan, että ei tarvitse niin esittää sitä koko ajan hätäpäissään kamera edes. Entä jääkö nyrkkeilyharrastukseksi myös elokuvan jälkeen? Kyllä varmasti jää. Se on aivan valtava hieno laji, valtava hieno yhteisö, nyrkkeily, nyrkkeilyyhteisö Suomessa. Ja, ja tuota, niistä tulee varmasti kiinni pidettyä, että, mutta ei nyt tietysti enää tässä määrin. Että mä luulen, että semmoisena ihan kuntoiluna silloin tällöin voi käydä vähän sparraamassa, mutta ei, ei enää tämmöistä kisahenkistä touhua. Määrällä on tähän mennessä vain 10 ottelua ammattilaisena. Morella on yli 64 ottelua, joista oli puolet on voitettu tyrmäyksellä. Pelottaako? No ei, mitä sitä nyt pelkäämään. Sehän on vain hyvä, kun pääsee tämmöistä hyvää miestä vastaan ottelemaan. Niin siinä ei ainakaan silloin niin huonolle häviä. Että en mä tiedä, otellaan ja katellaan sitten. Niin, niin, tai jos kirjoitat sinne, että Olli Mäkeä ei pelota kukaan tai mikään. Tämä Olli Mäen hahmo oli mun mielestä niin kiinnostava nimenomaan niin poikkeuksellisena nyrkkeilijänä. Ne, ne. Koska Olli Mäkehän tunnettiin muun muassa, siitä hän oli tietenkin poikkeuksellisen hyvä nyrkkeilijä, mutta, mutta hän oli myös nyrkkeilijä, joka ei missään nimessä halunnut tyrmätä vastustajaa. Ja, ja tota, hänellä oli tällaisia niin kuin, muitakin prioriteetteja elämässä kuin tavallaan vaan se niin kuin, mahdollisimman korkea tavoite sille omalle urheilulliselle niin kuin, menestykselle. Ja, ja se varsinkin sitten nyrkkeilyssä, joka on äärimmäisen kova laji ja vaatii niin kuin, valtavaa kunniahimoa, valtavaa itsekuria ja, ja tota, niin, niin, päämäärätietoisuutta ja niin, niin, räjähtävyyttä. Ja Olli oli taas sellainen kiltti, lempeä niin kuin, niin, niin, henkilö, jolla ei ollut myöskään valtavaa kunnianhimoa sit sen oman uran suhteen. Et tuntui, että muilla ihmisillä hänen ympärillä oli niin kuin, <laughs> enemmän. Ja, niin, niin, mä koin tämän ristiriidan sitten henkilö- ja lajin välissä niin kuin, tosi, tosi kiinnostavaksi. Ja sitten myös osittain syy, miksi uskallisin lähteä tekemään niin ns. nyrkkeilyelokuvaa, oli se, että esikuva tälle elokuvalle oli poikkeuksellinen nyrkkeilijä, jolloin oli myös oikeutettua tehdä poikkeuksellinen nyrkkeilyelokuva. No kyllä Olli Mäki henkilönä tietysti itselle on ihan semmoinen jotenkin myyttinen lapsuuden sankarinimi jostain vanhempien miesten tuota keskusteluista, mitä on jo jotenkin korvahöröllä kuunnellut. Että, että sillä tavalla, mutta että, ja mä johdin Kokkolan kaupunginteatteria muutama vuoden ja tilasin näytelmä Olli Mäestä Sami Parkkiselta sinne. Se keskittyi sitten, että se oli enempi, hyvin toisen tyyppinen teos, mutta, mutta se, tota, silloin jo niin Ollin elämään sitten tuli aikuisella tarkemmin palattua. Kuinka paljon te otitte oikeasta elämästä? Tutustuitteko te näihin esikuvahenkilöihin? Kuinka tarkasti niin kuin etukäteen ja kuinka paljon sitten loitte ihan itse hahmoja? Um, no... Se on niin vahvasti sidoksissa sit suoraan heti siihen käsikirjoitukseen siihen, että kuinka paljon niinku keskusteltiin yhdessä Juhon kanssa siitä, siitä kaiken kaikkiaan, ja, ja, joka on tehnyt hirveän taustatyön tietenkin niinku tutkiessa ja, ja kirjoittaessa Mikko Myllylahen kanssa tuota käsikirjoitusta. Ja, mutta kyllä, sitten saatiin, tota, toki tutustuttiin heti Raija ja Olli, ja tota, tuli puhuttua kaikenlaista siitä elämästä, niin kun he ovat olleet nuoria, niin, niin, tota, niin, niin oli hirveän tärkeää. se on ihan valtava arvokasta. Nimenomaan siinä orientaation niin kuin alkuvaiheessa siinä on iso, silloin iso painoarvo. Että silloin täytyy tehdä paljon sitä NS-taustatutkimusta. Että ei voi olla niin kuin sen suhteen laiska, vaan silloin se, täytyy, se vastuu on iso, koska, koska siinä on jotenkin se koko aika se elävä vertailukohta olemassa, mutta et sitten kun se, alkaa, kun se on tehty ja alkaa se niin sanottu näyttelijän roolityö ja, ja taiteellinen työ, niin ei se mun mielestä sitten eroa millään, enkä mä halunnutkaan miettiä tuommoisia asioita sitten enää, et sit se on mun työtä ja, ja, ja näin, ja sitä samaa mielikuvan luom, luom, luomista kuin se aina on, et, et vaikka olisi tyystin keksitty henkilökuva.
Hello. Hey. Welcome to Finland, Mr. Ketchum. Thank you very Welcome. much. Thank you very Welcome. much. Welcome to Finland, Mr. Thank Moore. You. Welcome. Erityisesti se MM-ottelun ikään kuin uudelleen simuloiminen Olympiastadionilla lokakuussa, niin se oli kyllä itselle tosi jotenkin semmoinen pysäyttävä, pysäyttävä kokemus, että siellä vielä oli paikalla Olli ja Raija seuraamassa niitä kuvauksia ja Pekka Mäki ja, ja näin päin pois ja hirveä iso määrä avustajia ja, ja jotenkin se muista kun Kuvattiin niin, että lähdetään pukuhuoneesta kävelemään ja <köhön> siellä alkoi kaikki avustajat polkemaan jalkaa ja huutamaan ja jotenkin se jo sillä määrällä oli semmoinen, että kaikki ihokarvat pystyssä, kun käveli kehää kohti. Ja sitten vaan mietti sitä, että mitä tämä on ollut, kun siellä on ollut 30 000 ihmistä huutamassa niin kuin 57-kiloiselle kaverille, joka kävelee, kävelee sinne kehään, niin on ne niin hurjia juttuja. Et se nyrkkeily on ollut silloin niin valtavan iso laji siihen aikaan verrattuna siihen, mitä tänä päivänä se on. Että... Ja lajihan on tosi hieno, tosi monimutkainen ja ristiriitainen. Niin kuin... ja oikeastaan mä oon se ohut julkinen mainoskuvasto, millä niitä otteluita mainostetaan, on niin kuin naivia korni, mutta ikään kuin se itse laji, ja se on tosi hieno. Helsinki on aika vaikea tota niin, niin, kuitenkin saada niin kuin, poistettua sitä kaikkea nykyaikaisuutta, mikä siellä on. Et meidänhän maailmasta se ei ollut poissa, vaikka se on kuvaraja ulkopuolella. Mutta tota, et siellä oli ha- omat haasteensakin, kun ajellaan ratikalla, niin että miten se voidaan tehdä niin, että ilman että siellä näkyy niin kuin, valotauluja ja tota, niin, niin, <laughs> jotain mäkkärin kylttejä taustalla, niin se tulee hirveän vahvasti pelkän mustavalkoisuuden kautta se ajankuva siihen ja kaiken muunkin ulkoiseen kuvustukseen ja lavastuksen kautta, että ei, sitä ei sinänsä tarvi näyttelijän sinne rakentaa, että meidän pitää keskittyä meidän väliseen niin kuin, kontaktiin. Lavastuspuku maskeosasta niin kyllä teki niin järkyttävän ison työn. Se, se, oli, se oli isompi työ kuin mitä mä oletin. Mm. Niin, niin elokuva on kuitenkin tämmöinen, niin kuin siis tämä elokuva on aika pieniä intiimiä mennään lähellä henkilöä. Mm. Niin sitten mä sanoin, niin, ja sitä se on niin mun työn kannalta. Niin, mutta sitten kun me haluttiin kuvauspaikka, jossa pystyy kuvata 360 astetta mm. joka, su, niin, joka suuntaan, niin ei se lavastajalle ole enää pientä ja intiimiä niin se tekeminen. Tämä on, niin kuin, tämä on niin hyvä vaihtoehto elokuva. Tämä ei ole mikään, mikään super artsu elokuva ollenkaan. Tämä on lyhyt, pieni, kaunis elokuva. Ja jos haluaa tulla hyvälle mielelle, niin mun mielestä tämä kannattaa nähdä. Niin mun mielestä tämä ei ole nyrkkeilyelokuva. Tämä on rakkauselokuva. Tämä on, tämä on tuota niin, niin kaunis, lämmin ja hauska. Siis komediallinen rakkauselokuva, jonka viitekehys on ammattinyrkkeilymaailmassa. Ja, ja tuota, se, niin, niin kun, että ei tarvitse pelätä sitä, että oltaisiin tehty genre-elokuvaa nyrkkeilystä, sitä ei olla tehty. Että, tämä on päinvastoin ihan sellainen deittielokuva. Että... No parempi tota, niin, niin, tunnelma tuosta elokuvasta tulee kuin, kuin tota, jotain uutisfiidiä selatessa. Että, että kyllä tämä elokuva tarjoaa niin positiivisempia tunteita kuin niin, niin, nyt nämä niin kuin uutiset, mitä maailmalla on tarjottava. Elokuu 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla oli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitseva höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että me tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkellä kameralla. Julma Ilma. Totta kai, mullehan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Rakastua. Joo, joo. Nyt sä kasaat ihmis. Joo, hei kiitos paljon.